நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை என்னோட தொகுத்து வழங்குவதற்காக கலியுகத்தில் கிரிஷ் வணக்கம் வணக்கம் மாலினி வணக்கம் நேர்களே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய தினம் இந்த ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுக்க போகும் விருந்தினர் யார் என்பதை உங்களுக்கு அறிக்கை செய்திருக்கிறோம் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதலில் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் ஐயா அதாவது வந்து வடக்கு மாகாணத்திலே ஒரு தமிழ் ஆளுநராக நீங்கள் பதவியேற்ற பின்னர் உங்கள் கடமைகளை பொறுப்பேற்ற பின்னர் டேன் தொலைக்காட்சியிலே நேரடியாக எங்களோடு நேர்காணல் ஒன்றிலே பேசியிருந்தீர்கள் பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த விடயங்களுக்கு பின்னர் இன்று மீண்டும் உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் மகிழ்ச்சி இரண்டாவது முறை உங்களை சந்திப்பதும் மகிழ்ச்சி எனக்கு அதாவது நீங்கள் வடக்கு மாகாணத்திலே பல்வேறு வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறீர்கள் அது தொடர்பிலே நாங்கள் ஒரு சில குறிப்புகளை கூறிவிடலாம் முதலில் அதாவது நில விவகாரம் நீர் விவகாரம் தவிர கூட்டுறவு வங்கி அமைப்பது அது தவிர நீதித்துறை சார்பிலே பல விடயங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் முன்னெடுத்து வரும் அனைத்து சேவைகளுக்கும் அனைத்து நலப்பணிகளுக்கும் முதலில் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகள் அது நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் தனியாக எடுக்க எடுக்கின்ற முயற்சிகள் அல்ல எனக்கு பின்னால் தமிழ் தேசத்தையும் தமிழ் மண்ணையும் விரும்புகின்ற அநேக உத்தியோகத்தர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பாரிய பங்கும் அதில் இருக்கின்ற நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளேன் அவர்களுக்கும் தொலைக்கிழமது தொலைக்காட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் மீதான விமர்சனங்கள் மக்கள் மத்தியில் பல முன்வைக்கப்படுகிற நிலையில் அது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சி களம் கொடுக்க இருக்கிறது முதலாவதாக ஐயா உங்களுக்கான கேள்வி நீங்கள் ஒரு வடக்கு மாகாணத்தின் ஆளுநராக செயற்படுகிறீர்களா அல்லது அரசியல்வாதியாக செயற்படுகிறீர்கள் அது மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு எந்த ஒரு விடயத்தையும் குறித்து அறிவதற்கு முந்நூறு முந்நூற்றி அறுபது சத வீதம் மூன்று முறை பிகாஸ் வி ஆர் லிவிங் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் வேர்ல்டு அதாவது அப்படி எடுத்து பார்த்த மாட்டால் ஆயிரத்தி எண்பது இடங்கள் பார்க்கலாம் பல பாடங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் சொல்லும்போது தமிழ் தேசம் என்ற ஒரு வார்த்தையை முன்வைத்திருந்தேன் தமிழ் தேசம் தமிழ் தேசியம் ஒரு ஆளுநர் ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதி அப்படி பேசுகிறார் ஒரு நாட்டுக்குள்ள ஒரு தமிழ் தேசம் தமிழ் தேசியம் அது குறித்து கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்களேன் தமிழ் தேசம் என்பது காலகாலமாக தம் வடகிழக்கு இணைந்த பூர்வீக நிலமாக தமிழ் மக்கள் கேட்டு வருவது அதில் ஒரு ஆளுநர் தமிழ் தேசத்தை நேசிப்பவர்கள் என்று சொல்கிறார் ஒரு சின்ன தெளிவு ஒரே வார்த்தை நாங்கள் மூன்று முறை ஒரு பார்க்கும் போது ஒரு விதமாக பார்க்கலாம் ஜனநாயக என்னுடைய பார்வையிலே நான் தமிழ் தேசம் பண்ணி சொல்லும் போது தமிழ் மக்கள் எங்கே வாழ்கின்றார்கள் உலங்கையிலே அங்கே அவர்கள் வாழ்கின்ற இடங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடை எடுத்துக்கின்ற அந்த நிர்வாகம் அதை எல்லாம் சுற்றி வந்து நான் சொல்லுகின்றேன் அது தமிழ் தேசம் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் சிதறி வாழ்கிறார்களோ அது எல்லாமே தமிழ் தேசியம் தான் அப்போ அது ஒரு தனித்துவமான ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தமிழ் தேசியம் தான் இட்ஸ் நாட் ஐடியா அபவுட் த நேஷன் நீங்கள் தேசம் பண்ணி சொல்லும் போது அங்கே நேஷன் என்று வரக்கூடலாம் அல்லது நேஷனாலிட்டி என்று வரக்கூடாது நேஷன் ஃபுட் என்று வரலாம் நாங்கள் அது அது அரசியல் விஞ்ஞான பாடமாக போகும் அதை விட்டு நாங்கள் தமிழ் ஆளுநருடைய இறுதியாக இருப்போம் ஒரு 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 சின்ன கேள்வி அது அன் அன்றைய தினம் முன்வைத்த அதே கேள்வி தான் இப்போ உங்கள் முன்வைத்த அதே கேள்வி தான் நீங்கள் ஆளுநராக செயல்படுறீங்களா அரசியல்வாதியாக செயல்படுறீங்களா அந்த கேள்விக்கு இன்னொரு பக்கம் பதிமூன்றாம் திருத்தச் சட்டம் இப்போ நடைமுறையில் இருக்கிறது இல்லை முதலமைச்சருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அதிகமாக ஆளுநர் உண்மையிலேயே அதிகாரம் கொண்டு இல்லை பதிமூன்றாம் திருத்தச் சட்டத்தில் ஒரு அரசியல் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கும்போது முதலமைச்சருக்கு தான் முக்கிய சுகம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் முதலமைச்சர் இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு வட மாகாணமும் வேற ஒரு மாகாணமும் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த பாரிய பொறுப்பும் ஆளுநர் மேல் சுமக்கப்படுகின்றது அப்போது அந்த நிலையில் ஆளுநர் தான் முதலமைச்சராகவும் ஏனைய அமைச்சுக்களை நடத்துகின்ற பதில் அமைச்சராகவும் இருக்கின்றார் எந்த எல்லை வரைக்கும் போக முடியும் ஒரு கவர்னராக இல்லை எது எனக்கு எந்த அந்த அதிகாரத்தின் எல்லை எது எந்த நிலையில் வரைப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இது விரிவாக வரைப்படுத்தப்பட்டிருக்குது பதிமூன்றாம் சீர்திருத்திலே ஜனாதிபதி குழம்பில் இருக்கும் போது அவருடைய நிருபராகவும் அதே நேரம் மக்களுடைய தெருவில்லாத ஒரு வா மாகாணம் இருக்கும்போதும் மாகாணத்திலே இப்போ எங்களுடைய வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் வட மாகாணம் ஐந்து வருடங்கள் செயல் செய்து அது முடிவு கால அறவு முடிவுபட்டது அடுத்த மாகாண சபை தேர்வு வரையிலே அந்த இடைக்காலத்திலே மக்களுடைய சேவனாகவும் அந்த நிர்வாகத்துவத்தின் முழு பொறுப்பாகவும் நான் இருந்துகொண்டிருக்கின்றேன் வடக்கு மாகாண ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அண்மையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களை யாழ் மாவட்டத்திலே சந்தித்திருந்ததன் நோக்கம் குறித்து விளக்க முடியும் நான் எல்லா அரசு இந்த யாழ் மா யாழ் மாவட்டம் மட்டுமல்ல வட மாகாணத்தை பொறு
பாரியாகவிலே புலவிருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்ற அரசியல் கொள்கைகள் கொண்ட அரசியல் கூட்டங்கள் கொண்ட ஒரு வாகனமாக இருக்கின்றது அது தெரியல எத்தனை எத்தனை அரசியல் கட்சிகள் பதிவு செய்து பதிவு செய்த கட்சியிலிருந்து எத்தனை எத்தனை கட்சிகள் வந்து நேரடியாக மக்கள் சேவையில் இருந்திருக்கின்றதுன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு கட்சியையும் நான் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் முதலாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆல்டர்னாக நியமிக்கப்பட்டது ஜனவரி ஏழாம் தேதி ஜனவரி எட்டாம் தேதியை நான் திரு சம்பந்தன் ஐயாவையும் சுமந்திரன் அவர்களையும் சந்தித்து பாரிய உறுப்பினர்களை சந்தித்து நான் கூட்டமைப்பினரை சந்தித்து நான் அவை அதுக்கு பிறகு நான் தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்துக்கு நடக்கின்ற கூட்டங்கள் அதுக்கு புறம்பாக மாவேசி நாத்திராஜா ஸ்ரீதரன் சிவாஜி சிவாஜிலிங்கம் போன்றவரை நான் அடிக்கடி சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றேன் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் அவருடைய குழுக்கள் குழுக்கள் புறம் நான் மேட்டு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரா அவர்களை சந்தித்தேன் அதுக்கு பிறகு இடையனே நான் சவராசா அவர்கள் இருந்த என்ன மாகாண சபையின் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தவர் அவர் அவரை சந்தித்திருக்கின்றேன் ஆகையினாலே ஒரு ஆளு என்று சொல்லும்போது ஒரு கட்சிக்கு பணிபெறுவது ஒரு கூட்டத்துக்கு பணிபெறுவதற்கு அப்பால் பட்டு நாங்கள் அந்தந்த கட்சிகள் இருக்கின்ற குறைநிலைகளை அதை இருக்க வேண்டுகோள்களை நாங்கள் கேட்பது ஒரு முறையான ஒரு வழக்கம் வழக்கம் அதை செய்ய வேண்டிய கடமையும் முற்பட்டது நான் ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு தான் சுதந்திர கட்சியினுடைய கட்சியினுடைய அவை ஆதங்கமே இருந்தது அவர் குறைபாடு இருந்தது நான் அவை சந்திக்கிறது இல்லை என்று என்னென்ன எனக்கு ஒரு அமைச்சம் இருந்தது நான் அவை முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் கொடுத்து சந்தித்தது என்றால் நீங்கள் கேட்குற இதே கல்வி மறுபுறம் கேட்கலாம் ஏன் ஆளுடன் போய் இப்போ அவைய சந்திக்கணும் என்று சந்திக்காத அதுக்காக நான் பின்போட்டு கொண்டிருந்தேன் அதுக்கு அவைக்கு பின்போட வேண்டிய காரணம் இருந்தது திரு அங்கஜன் அவர்கள் திரு மஸ்தான் அவர்கள் என்றும் கேள்வி வேண்டுகோள் விட்டிருந்தார்கள் ஆகினாலே அவருடைய கட்சி சார்பான சில விஷயங்களை இணைத்து சந்திப்பீர்கள் அதாவது அது மக்களா தெரிவு பட்டத்தில் அவர்கள் எல்லாரும் மாகாண பிரதேசிய சபையை சேர்ந்தவர்கள் யாழ் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் விடயத்திலே பதில் பணிப்பாளர் நியமன விடயத்திலே யாழ் போதன வைத்தியசாலையினுடைய பணிப்பாளர் திரு சத்தியமூர்த்தி அங்கு அந்த இடத்திற்கு நியமித்தமை தொடர்பிலே மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளருக்கு நீங்கள் வழங்கிய விளக்கம் அல்லது இது தொடர்பிலே உங்களுக்கு வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரீதியான முரண்பாடுகள் குறித்து பேசுகிறார்கள் ஒரு முரண்பாடும் இல்லை அதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் பதிமூன்றாம் சீர்திருத்தத்திற்கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அதிகாரங்களும் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதிலிருந்து ஒரு துளி கூட மத்திய அரசுக்கு பறக்கிக்கொள்ள முடியாது இந்த நிகழ்ச்சி அது நடக்க போகின்றதுனால் போதனா அரசில் தவிர்ந்தவர் ஒருவர் வட மாகாணத்தினுடைய நடவடிக்கைக்குள்ள திரு ராஜ்ய சேனாரத்னா அவர்கள் அவரது மத்திய அமைச்சர் மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அவர் அதை நியமித்த காரணம் ஒன்று உண்டு என்ன காரணம் அதுக்கு பின்னலாக பின்னால் இருந்த தனிப்பட்ட ரீதியான முரண்பாடுகள் அப்படிலாம் இருந்தது இந்த வைத்தியத்துறை ஆனால் அதே கூட நாங்கள் சொன்னோம் இல்லை அப்படி நான் தனிப்பட்ட ரீதியிலே போய் வைத்திய அமைச்சரை சந்தித்து நான் தெளிவுபடுத்தினேன் அவரை நாங்கள் இது வட மாநிலத்தில் மட்டுமல்ல பெண் மத்திய மாநிலங்களும் இருந்தது ஆகையினாலே ஆளுநருடைய ஆளுநர் கூடும் அந்த கவர்னன்ஸ் கீழ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆளுடைய சபைக்கு நாங்கள் அவைக்கு அவரை வரவழைத்து அவரை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி சொன்னோம் அப்போது அவர் தெளிவாக இருக்கின்றார் இது அவர் வந்து அதிகார சுத்தகம் ஒன்றும் அங்கே நடக்கவில்லை அங்கே வட மாகாணமும் மற்ற மாகாணங்களும் வைத்தியத்துறையில் பாரிய சவால்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு நானூற்றி முப்பது வைத்தியர் தேவையாக இருக்கின்றது குறைந்த ஆயிரம் பாதிமாறு தேவை ஆகையினாலே ஒரு நிர்வாகி தேவை இந்த மாதிரியான கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் போது அது வினீட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சில நேரங்களில் அது கொஞ்சம் அதுக்கு நிதி கொஞ்சம் அந்த இருக்கிற முறையை கொஞ்சம் தவறு விட்டாவது ஒரு நல்ல ஒரு நிர்வாகியை போட முடியுமான முயற்சி தான் அவர் எடுத்தார் அவர் தெளிவுபடும் போது பிரச்சனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் அதான் எங்களுக்கு இந்த சொல்லப்பேரை குறித்து சொல்லும்போது அவர் ஒரு ஒரு மாத காலத்தில் இருந்த அந்த காலம் கூட அவர் நல்ல ஒரு நிர்வாகி என்று அவர் தன்னைத்தானே நிரூபித்துக் கொண்டார் ஆகினால் நான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு நல்ல ஒரு நிர்வாகி கண்டுபிடிக்கும் வரையில் இது ஒரு முன்மாதிரியாக எடுக்கக்கூடாத பச்சையலாக செய்யக்கூடிய ஒரு சாவகாலிகமான காரியம் என்று மட்டுமே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி பதிமூன்றாம் திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மக்களுக்கு செல்ல வேண்டும் எதுவுமே மத்திக்கு திரும்பி செல்லக்கூடாது என்றால் இந்த பாடசாலை விவகாரத்தில் அந்த தேசிய பாடசாலைகள் அல்லது மாநாடு என்பதற்காக நீங்கள் வடக்கு மாநிலத்திலே பிரதிநிதித்துவப்படுத்த இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளிடம் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்தீர்கள் நீங்கள் விண்ணப்பியுங்கள் அது கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்த விஜயகலா மகேஸ்வரன் அந்த நேரத்தில் பேசிய உரையை வைத்திருந்தது
தொடர்ச்சியாக அதனை நீங்கள் அதாவது வந்து அவர்கள் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்காவிடில் அதாவது மாகாணத்திற்கான அதிகாரம் மத்திக்கு செல்லும் இந்த விடயத்தில் இருந்தால் நீங்கள் அதிலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் இந்த நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் சற்று முன்னர் அதாவது இந்த பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பதில் பணிப்பாளர் விவகாரத்திலே முன்னதாக ஒரு சரியான நிர்வாகியை மத்திய அரசு தேடி இருக்கிறது அதற்கு முன்னதான காலப்பகுதியிலே நீங்கள் அதை மாகாணத்திற்குள்ளே வேறு யாரும் இல்லாத தருணத்திலே ஆம் வேறு நாங்கள் என்ன இப்போ நே முன்னதாக ஒரு சந்திப்பின் போது கூட நாங்கள் கண்டடைஞ்சோம் ஒருவர் பயிற்சிக்கு சென்று ஒருவர் அந்த தகமைக்கு பொருந்திய ஒருவர் வர இருக்கிறார் சரி அவர் நினைக்கின்ற இந்த அக்டோபர் மாதம் கடைசியில் இருக்கு வேற ரெண்டு தான் சொல்லப்பட்டது அவர் வந்த உடனே அந்த பகுதி என்னென்றால் அவர் வர மட்டும் இந்த மூன்று மாத காலம் உங்களுக்கு இந்த நிர்வாகத்தை சீர்குலைக்க முடியாது ஆகையினாலே அந்த நிர்வாகத்தில் தற்போது இருக்கிறவரோடு அந்த யார் அதோட பணிபுரிகிற மற்றவருக்கு இருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் என்றால் அவரை நாங்கள் கொஞ்சம் விளக்கி வைத்து ஒரு நிர்வாகியை கொண்டு வருவது மட்டும்தான் தெளிவாக நான் எழுதும் நான் இன்னும் கடிதம் எழுத இல்லை அதுக்கு அவர் அவரை நியமித்து நான் கடிதம் எழுத இல்லை நான் எழுதும் கடிதத்தில் தெளிவாக நான் எழுத போகின்றேன் இது பதிமூன்றாம் சீர்திருத்தம் தட்டத்துக்குள்ளே அடங்க வேண்டும் அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் இதை நாங்கள் செய்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் மக்கள் இந்த மூன்று மாதம் இந்த நூறு நாட்கள் கூட மக்கள் அவளை இந்த தொடரின் அடிப்படையிலே நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன் அதாவது மிக தெளிவாக தற்போது கூறினர்கள் ஒரு கடிதத்தை எழுதவிருப்பதாக மாகாண அதிகாரம் எங்கும் பறிபோய்விட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறீர்கள் தேசிய பாடசாலைகளை ஆக மாற்றுவதில் மாகாண அதிகாரம் பறிபோகும் என்பதிலும் நீங்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்திலே இந்த காணி போலீஸ் அதிகாரங்கள் என்கிற விடயத்திலே எல்லாம் சரியாக மாகாணத்திற்கு பகிரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா பகிரப்பட்டிருக்கிறதா இன்னும் இல்லை அது அதன் பொறுப்பு வந்து பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டம் ஒரு மாகாண ஆளுநராக இருந்தோம் பாராளுமன்றத்தில் தான் அதை விவாதிக்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் விவாதித்து சட்டத்தை திருத்தும் இடம் வந்து பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற வேலையிலே அவை சட்டத்தை திருத்தம் இடம் தமிழ் தேசியத்தின் இருக்கிற பாராளுமன்றத்திரோ தமிழ் பேசும் பாராளுமன்றத்தோ திரு மனோ கணேசனோ எல்லாரும் சேர்ந்து பதிமூன்றாம் திருத்திருத்த திட்டத்துக்குள்ளே ஒரு ஆளுநர் சபைக்கு காணியும் பலிசும் வேணும் என்று அங்கதான் தீர்மானிக்கல ஒரு ஆளுநர் என்ற அடிப்படையில் அங்க தீர்மானிச்சுட்டு உங்களுடைய கருத்து என்ன பதிமூன்றாம் திருத்திருத்தம் அல்லது அதிகார பரவல் சட்ட அதி அரச கர்ம மொழியின் படி அரசாங்கம் என்ன சொல்ல வந்துருக்குதோ அல்லது பதிமூன்றாம் திருத்திருத்தமோ பதினாறாம் திருத்திருத்தமோ பத்தொன்பதாம் திருத்திருத்தமோ இருபதாம் திருத்தமோ நாங்கள் அப்படி சொல்லும்போது நான் எதை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய அகரமுகர எழுத்தெல்லாம் அரசியல் திருத்தும் வரையில் அந்த அதிகார பரவலாக்கள் குறித்து அல்லது அதிகார பகிர்வு குறித்து உங்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறதா இப்ப நாங்கள் அரசியல் நம்பிக்கைக்கு சம்பந்தமாக விஷயம் முதலொருவல் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு விஷயத்தை எடுக்கின்றேன் நம்பிக்கை இருக்கும் ஒரு வைத்தியருக்கு காசு கொடுத்தும் எங்களுடைய உடம்பை கூட நாங்கள் கிழிப்பதற்கு அவ அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றோம் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவனுக்கு கிட்ட நிற்கிறது கூட நான் நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் இதே இடம்தான் அரசியல் நம்பிக்கை இந்த பொலிட்டிக்கல் ட்ரஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் சோசியல் கேபிட்டல் என்று நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் எப்போது ஒரு நாள் தமிழ் தே தமிழ் மக்களுக்கும் அல்லது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் ஏனைய மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மேற்பட்ட இருக்கின்ற இந்த சந்தேகம் இல்லாமல் போய் நல்ல நம்பிக்கை உருவாகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த அதிகார பரவல் உருவாகும் என்று ஏனைய நாடுகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இந்தியாவை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் காணி போலீஸ் ஏனைய விவகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து மத்தியக்கும் மாநிலத்துக்கும் இருக்கின்ற அல்லது மாகாணத்துக்கும் இருக்கின்ற உறவு ஒரு நம்பிக்கையான உறவாக இருக்கின்றது இந்த நம்பிக்கை வரும் வரையிலே எதை நாங்கள் கெடுக்கின்றோம் எதை நாங்கள் கேட்கின்றோம் எதை அதை கொடுக்கின்ற என்ற சிக்கல் இருக்குதான் போகும் நீங்கள் சொன்னது போலவே இந்தியாவே உதாரணமாக எடுப்போம் அம்பேத்கரினுடைய அந்த சட்டத்தின் படி தான் அங்கே மாநிலங்கள் பிறகு அது மொழி வழியாக பிரிகிறது ஆனால் அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக அந்த சட்டத்தை ஏற்றும் போது சொல்கிறார் இந்தியா என்பது இல்லாத ஒரு நாடு ஆனால் இலங்கை என்பது அதனுடைய வேறு ஒரு வடிவம் ஆனால் அம்பேத்கர் தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த நாடு ஒரு தனி மொழிக்கு சொந்தமானால் இந்திய தமிழர்களுக்கு தான் சொந்தமாகும் என்பதை அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் இங்கே இந்தியாவில் அப்படி இருந்தும் அங்கு தமிழர்கள் விட்டு கொடுத்து இந்தியா என்ற வரை வரையறைக்குள்ளே வந்து பல விஷயங்களை கொடுத்து ஒரு அரைகுறை சமஷ்டியை வச்சிருக்கிறாங்க ஏன் அந்த இடத்துக்கு சிங்கள சமூகத்தால் வர முடியவில்லை அந்த இருக்கு அந்த அம்பேத்கர் சொன்னது என்று நீங்கள் சொல்லும் போது முழு இலங்கை முழு இந்தியாவும் ஒரு மொழி என்று சொல்லும் போது 
தமிழருக்கு மட்டும்தான் பூர்வீக மண்ணின் மைந்தராக இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு சன சமூகம் தமிழராக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அம்பேத்கர் சொன்னார் சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் அப்படி சொன்ன அம்பேத்கர் அப்படி சொன்ன தமிழ் தேசியமே இந்திய இந்திய தமிழ் இனமே ஒரு இந்தியா என்ற இதுக்குள்ள கட்டுக்கோட்டில் வந்திருக்கிறது அப் அது எங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அந்த முன்மாதிரி என்னவென்றால் அப்படி என்றால் பாரிய அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு இனம் சிங்கள இனமோ நாங்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழ் இனமோ ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் வர வேண்டிய முக்கியத்துவம் இருக்குது இந்த கட்டுக்கோப்புள் வராது தான் இருக்குது கடந்த கடந்த எங்களுடைய கடந்த அண்மை அரசி அரசியலை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் ஒரு பிரிவும் பொதுவேமே கொடுக்கக்கூடாது என்றும் மறுபுறம் நாங்கள் பிரிந்து போக வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கு ஆகையினால இந்த இந்த கேப் அனாலிசிஸ் பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ட்ரஸ்ட் அண்ட் கேப் தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் இடைவெளி தூரமாக இருக்கிறது ஆகையினால் இந்த இடைவெளி தூரமாக இருக்கின்ற நம்பிக்கை என்னும் பாடத்தை நாங்கள் இந்த இந்த பாடத்தோடு நாங்கள் ஒரு கேள்வி அதாவது பதிமூறாவது திருத்த சட்டத்திலே காணி போலீஸ் அதிகாரம் குறித்து கூறும்போது நீங்கள் கூறிய விடயம் நான் அப்போதே கேட்க வேண்டும் இடையில் வேறு கேள்விகள் வந்துவிட்டன பாராளுமன்றத்திலே அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இது குறித்து பேச வேண்டும் என்பதுதான் பல தடவைகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் குறித்து இருந்தாலும் மாகாண சபையிலே நியதி சட்டங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் கூற வேண்டாம் ஆறு மாத காலம் தான் நான் இப்போது பதவியில் இருக்கிறேன் ஒரு ஆளுநராக பதிலிருங்கள் சில அரசியல்வாதிகள் இந்த அதிகார பகிர்வு அரசியல்வாதிகள் முழு வரலாறையும் தங்களுடைய பையில் வைத்திருக்க மாதிரி கிடைக்கக்கூடாது நான் அது நான் அரசியல்வாதி அல்ல நான் வந்து ஆளுநர் வரைக்கு முதலையும் இதுக்கு பிறகும் நான் திரும்பி கல்விமானாக தான் இருக்க விரும்புகிறேன் ஆகினால் இது கல்விமான் சொல்லும் போது அதாவது சாட்சியங்களோடு சொல்ல வேண்டும் அது சர்ச்சைக்கு வந்தாலும் அது ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் அதை விமர்சனம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களை நீங்கள் சந்தித்ததற்கு முன்னர் பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறீர்கள் குறிப்பாக மாகாண சபையிலே பிரதிநிதித்துவமாக இருந்த எதிர்கட்சித் தலைவர் அல்லது சி வி கே சிவஞானம் இப்போது அவைத்தலைவராக அவைத்தலைவராக தொடர்ந்து நீடித்திருக்கக்கூடியவர்களை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த மாகாண சபைக்கான அல்லது மாகாணத்திற்கான அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகிற பதிமூன்றாவது திருத்த சட்ட விவகாரத்திலே மாகாண சபைகளிலே ஒரு விடயம் காணி சம்பந்தமாகவோ போலீஸ் சம்பந்தமாகவோ பலருக்கு இங்கு சில சட்டங்களில் உடன்பாடு இல்லை அது வேறு கதை ஆனால் மாகாணத்திற்குள்ளேயே மாகாண சபைக்குள்ளேயே நியதி நியதி சட்டங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்து எங்களுக்கான அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை எங்காவது ஏதாவது இடத்தில் விளக்கம் முடியும் 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 கட்டாய முடியும் பாருங்க இப்போ மாகாண சபை இருக்கும் காலத்திலே முப்பத்தி நாலு சட்ட திருத்தங்கள் அவையை முன்வைத்து அதை சட்டங்களாக மாற்றிக்கொண்டன நல்ல ஒரு உதாரணம் வந்து எங்களுடைய டூரிசம் போர்டு எங்களுடைய சுற்றுலாத்துறையின் இது வேற எங்கேயும் இருக்க இல்லை தென்னிலங்கையில் மட்டும்தான் இருந்தது அப்ப வட மாகாணம் என்ன செய்வது என்றால் தங்களுக்கு ஒரு சுற்றுலாத்துறைக்கான ஒரு அதிகார சபை தேவை என்று அதை முன்வைத்து அதை விவாதித்து அந்த சட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்காக மத்திய அரசுங்களிலிருந்து மானியமும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அதை இப்ப நடைமுறையா இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் முப்பத்தி நாலு சில முக்கியமான காரணங்கள் என்றால் சில முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் அவை காலமின்றியோ அல்லது அரசியல் காரணங்களுக்காக கைவிட்டது உதாரணமாக குளங்கள் வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் எட்நூத்திக்கும் மேலுமாக குளங்கள் இருக்குது சின்ன குளங்கள் தமிழ் மக்களுடைய தேசிய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை குளங்கள் நாங்கள் தெய்வ நாங்கள் வான்மலையை அறுவடை செய்து குளமாக வைத்து குளத்திலே ஒரு தெய்வத்தை வைத்து அந்த தெய்வத்தை சுற்றி கமன் செய்து வாழ்ந்த கலாச்சாரம் நாங்கள் குளங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது குளங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது குளங்கள் எங்கே இருக்கிறது கூட நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது குளங்கள் சில இடங்கள் இப்போ காடாக ஆகையினாலே வட மாகாணம் செய்திருக்க வேண்டிய முக்கிய ஒரு ஒரு பாரிய பொறுப்பு அந்த குளங்களை திரும்பவும் பிரகடனப்படுத்தி அரச சட்டக்குழு பிரகடனப்படுத்தி கேசட் பண்ணி மாகாண சபைக்கு வேண்டுவது அது செய்ய அதை செய்ய தவறிவிட்டார்கள் இது நாங்கள் செய்ய முயற்சி கொண்டிருக்கின்றோம் அவரை காலம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில நேரம் வித்தியாசமான காரணங்களாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இந்த இரணமடு அது வந்து மத்திய அரசு எங்களுக்கு கொடுத்தது ஆகையினால் அது உள்வாங்கப்பட்டது அல்லது அதுக்கும் அதுவும் வெளியிலாந்து இருக்கும் ஆகினால் நான் என்ன சொல்கின்றேன் எங்களை எங்களுடைய நிலம் நீர் நிதி நீதி என்ற இந்த நாலு அம்சங்களும் இந்த நாலு தூண்களும் எங்களுடைய ஜனநாயகத்துக்கு முக்கியமாக இருக்கும் சரி ஒரு வருத்தக விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இது ஸ்போர்ட் லைஃப்
சிறியொரு வர்த்தக விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் ஸ்பாட் லைட் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது வந்து வடக்கு மாகாணத்தினுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து நாங்கள் அதாவது அதிகார பகிர்வு தேசிய பிரச்சனை சர்வதேச வரையும் போய் வந்திருக்கிறோம் முதல் பாதையில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வடக்கு மாகாண பிரச்சனைகள் பேசலாம் வடக்கு மாகாணத்திலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆயிரம் மரநடுகை திட்டம் தற்போது அமல்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது நாங்கள் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் உங்களுக்கு முன்னர் ஆளுநராக இருந்த திரு ரெஜினோல் குரே அவர்கள் கூட இந்த ஆயிரம் மரநடுகை திட்டத்தை பரவலாக அமல்படுத்தி இருந்தார் இருந்தாலும் இந்த செம்மணி பகுதிகளிலே நீங்களே பார்க்கலாம் யாழ் நகர பிரதேசங்கள் மாநகர சபர பிரதேசங்களிலே இந்த மரநடுகை திட்டம் தொடர்ச்சியாக ஒரு அங்கு நீர்வளங்கள் இல்லாமலோ அல்லது அதன் தொடர் பராமரிப்பு இல்லாமலோ அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதேவேளை அண்மையில் ஒரு மாதம் கூட இல்லை என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாங்குளம் பிரதேசத்திற்கெல்லாம் சென்று மரநடுகை திட்டங்களை மேற்கொண்டு வந்தீர்கள் தற்போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே பகுதியில் நீங்கள் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மரத்தை நாட்டுவதாக ஒரு கிலோமீட்டரோடையே அந்த மரநடிகை திட்டம் ஸ்தம்பித்து நிற்கிறது முன்னெடுக்கிறீர்கள் அந்த திட்டம் அன்றிலிருந்து யாழ்ப்பாண நகரசபை வரையிலான அந்த தூரம் வந்து என்ன பாதையில் எடுக்கும் போது ஆனால் வட மாகாணத்துக்கு சொந்தமானது வந்து வவுனியாலிருந்து தான் இப்போ வவுனியாலிருந்து ஆரம்பிக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு முடிகின்ற ஏனையின் பாதை வந்து நூற்றி எழுபது நாற்பத்தேழு கடந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் அது வரும் இப்போ இதை முழுக்கமாக நாங்கள் ஒரு பசுமை வீதியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய கனவாக இருக்குது ஆனால் அதுக்கான விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் முழு வீதியையுமே நாங்கள் பசுமையாக செய்தோம் என்றால் அந்த வீதிக்கு வருகின்ற வெளிச்சம் அதுக்கு வருகின்ற தண்ணீர் அந்த வீதியின் பாதையிலான காற்று எல்லாம் வித்தியாசமாக போகும் ஆகியனாலே அர்ஜென்டினா அந்த நாடுகளை இது செய்திருக்கார்கள் அவர்கள் அது ஒரு கிலோமீட்டர் பசுமையாகவும் மற்ற கிலோமீட்டர் வறுமையாகவும் இருக்கும் அப்படிதான் அந்த காற்றோட்டம் வந்து அந்த மரங்களுக்கும் ம மக்கள் இரவுலே பயணம் செல்லும் போது இரவு அந்த ஆக கூடுதலான அடர்ந்த இருட்டாக இருக்காமல் அது தெளிவான இருட்டாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதுக்காக நாங்கள் நினைச்சிருந்தோம் என்றால் அந்தந்த பிரதேச சபையின் உறுப்பினர்களுக்கு அதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கின்றோம் அதுக்கான மானியமும் கொடுத்துட்டு வரும் இப்ப அவை வந்து அதை நட்டு பராமரித்து எடுக்கும் போது இது முன் இது அது பராமரிக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் துணைக்கழகத்தால் ஆளுநர் செயலகத்தால் ஆராய்கிறீர்களா பார்க்கலாம் நாங்கள் ஆனால் சில இடங்களில் நான் இன்னைக்கும் கட்டாயம் குறை குறைபாடு இருக்கலாம் இப்ப எங்களுக்கு முன்னூத்தி அறு ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் போல கால்நடையில் இருந்து இதன் கால்நடையில் முப்பது சதவீதமானது சொந்த சொந்தக்காரர் இல்லாத கால்நடை அப்ப அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றதுக்கான முன்வந்த முதலில் கால்நடையை நாங்கள் பதிவு செய்வோம் உங்களுக்கு எத்தனை கால்நடை இருக்குது இதாக இருக்கு எத்தனை எனக்கு எத்தனை இருக்குது கால்நடை அந்த வயதுக்குரிய சின்ன கால்நடையோ சின்ன கண்டுக்களோ பெரிய மாடுகளோ என்று நாங்கள் செய்த பிறகு தான் ஒரு முன்மாதிரியை அல்லது அந்த காதலை நாங்கள் அதுக்கு என்ன அடையாளம் பண்ணுவதோ அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கோ திட்டம் வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி திட்டங்கள் வரும்போது சில பின்பாண்டுகள் இருக்கக்கூடும் ஒரு பிராதிய சபை தனக்கு கொடுத்த பொறுப்பை செய்யாமல் இருக்கலாம் அவைக்கு அன்றை கொடுத்த டிராக்டர் உடஞ்சிருக்கலாம் அல்லது அந்த என்ன எதிர்கட்சி தலைவரும் இவருக்கும் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் இப்படி ஏற்படலாம் அப்போ அதை எல்லாம் பார்த்து மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிஸ்டம் வந்து நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டு வரோம் வட மாகாணத்தை பொறுத்து வந்து இருக்கின்ற பாரிய பிரச்சனை அண்மையில் முதலாள் நடந்து முடிந்த வட மாகாணத்துக்கான பொருளாதார என்ன சந்திப்பு வணிகமான நடப்பு நடந்து முடிந்தது அதுவும் அதுக்கு மத்திய அரசு மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் வந்திருந்தார் அது இடம் இலங்கை பினான்ஸ் மினிஸ்டரியை சேர்ந்த ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தார் அதே சொன்ன விஷயத்துக்கு கூட நான் அங்கே சொன்னது பாரிய பிரச்சனை என்னென்றால் எங்களுக்கு மிடில் மேனேஜர் மத்திய தரமான முகவாஸ்தூர் இல்லாமல் இருப்பது முகாமையாளர் அதே இல்லாமல் இந்த போரின் காரணமாக அப்படி வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம்பெயர்கள் எல்லாம் நாட்டை விட்டு போயிடுச்சு ஆகினாலும் இப்போது இருக்க பாரிய பொறுப்பு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நாங்கள் ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கூறி கொடுத்த வேண்டாம் அந்த திட்டத்தை வந்து சரியாக நடைமுறை செய்து முடிப்பதற்கான திறன் உள்ள திறன்சாலிகளும் புத்தி பொறுமையானவரும் இல்லாமல் இருக்குது இப்போது இப்போதைக்கு இந்த நான் உங்களோட கதை சொல்லிருக்கும் இந்த நேரத்தில் முப்பத்தேழு பல் பாடசாலை கட்டடங்கள் கட்டி முடிக்க வேண்டிய நாளில் இருந்து ரெண்டு வாரம் திரும்பி போய் இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அது அந்த கவனிக்காமல் இருப்பது கண்காணிப்பு துறையின் கவனங்கள் கவனம் இல்லாமல் இருப்பது பல்கலைக்கழக மாணவர் பட்டதாரிகள் எடுத்திருக்கிறோம் அதே நாங்கள் அடிப்படையான முகாமத்துவ பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறோம் அவே வந்து ஒவ்வொரு திட்டத்துக்களையும் நாங்கள் அவே பூர்த்தி நேரடியாக அந்த திட்டத்துக்கு மூன்
கடமை கடமை என்ன அந்த ரீதியாக அதை வந்து எங்களுக்கு அதே நேரம் நாங்கள் என்ன புதிய டெக்னாலஜியையும் நாங்கள் உபயோகித்துக் கொள்கின்றோம் அந்த ஒவ்வொரு நான் சொன்ன முப்பத்தேழு கட்டடத்திலையும் ஒருவர் இருக்கின்றார் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை வாட்ஸ்அப் மூலமாக அந்த பில்டிங் என்ன நடந்திருக்குன்றதை எங்களுக்கு சொல்லப்படுறார் ஆன் த ஸ்பாட் அவர் ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறார் அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு தெரிய வருகின்றது எந்த அளவுக்கு அது முயற்சி எடுக்குதோ இல்லையோ எடுக்குது சரி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்து முடிப்பதற்கு ஆமாம் ஆமாம் செய்து முடிப்பதற்கு அந்த முதலாவது வந்து இங்கே இருக்கின்ற நடைமுறை முகாமத்துறை கலாச்சாரம் என்ன அதுக்கு உண்மையான இருக்கிற சவால்கள் என்ன அதுக்கு அந்த சவால்களுக்கு அது அந்த சவால்கள் வந்து உண்மையான சவால்களோ அல்லது அது சும்மா உண்மை இல்லாத அப்படி எழு எழு என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் சேலஞ்சஸ் ஓ அது ரியல் சேலஞ்சஸ் அதெல்லாம் நாங்கள் அறிய பண்ணும் இப்போதைக்கு வட மாகாணத்தில் நாங்கள் அறுபத்தி நாற்பத்தாறாயிரம் நாற்பத்தாறாயிரம் அரசு உத்தியோகத்தர் பத்தாயிரத்துக்கும் பதினோராயிரத்துக்கும் இடையில் வந்து பேசிய உத்தியோகத்தர் இங்கே நிற்கணும் ஏனே முப்பத்தாறாயிரம் மக்கள் வந்து மாகாணத்தில் இதில் வந்து எங்களுக்கு இதில் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்னும் நிரப்பாமல் இருக்கிறது அப்போ எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான உத்தியோகத்தான் உடி தங்களுடைய கடமை செய்து கொண்டிருக்கணும் அப்படி செய்யும் அவருக்கு இடையில இருந்து பத்து சதவீதம் மீனுவோர் கர்ப்பிணி பெண்களாக லீவ் எடுக்கிறது படிப்புக்காக லீவ் எடுக்கிறது ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்க்காக லீவ் எடுக்கிறது எல்லாம் போடணும் நாங்கள் சுமாராக அறுபது சதவீதமான உத்தியோகத்தில் வச்சு கொண்டு தான் இந்த மக மக இந்த நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகினால் சில விஷயங்கள் இந்த மரம் நடும் மாதிரியான அண்மையில் கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகின்ற திட்டங்கள் இந்நேரம் பின்வாங்கக்கூடும் இல்லையா நான் கேட்டது வந்து உங்களுக்கு முன்னர் கடமையில் இருந்த ஆளுநரும் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தார் அது அந்த அளவிற்கு வெற்றி அளித்ததா என்றால் இல்லை என்றுதான் ஆக அந்த குறைபாடுகளை பார்த்தது என்ன நிவர்த்திக்கு நீங்கள் முயற்சி முயற்சித்திருக்க வேண்டும் இலங்கையில் பௌத்தம் தமிழ் பௌத்தம் இலங்கையிலும் பௌத்த தமிழர் பௌத்தராக இருந்த சாட்சிகள் உண்டு அதுக்கு நாங்கள் அதுக்கு ஒரு அமைச்சும் இப்போ இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு இலங்கையில் தான் தாய்மொழி தமிழாகவும் தன் மதம் பௌத்தராகவும் பௌத்த மதம் ஆகிருப்பும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் போல தங்களை தமிழ் பௌத்தர் என்று வெளிப்படையை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு குழு சரி இப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் வட மாகாணத்தில் இப்போது பௌத்த விக்கிரகங்களும் புத்தர் சிலைகளும் வேகமாக வளர்கிறது மிக முக்கியமாக வட மாகாணத்தில் வன்னியை மையப்படும் நான் நினைக்க இல்லை அது உங்களுக்கு பிள்ளையான கருத்து தமிழ் பௌத்தர் வந்து எங்கேயுமே பௌத்த சிலையில் வைக்க இல்லை ஆகையினாலே தான் நாங்கள் நான் வந்து ஒரு மாதத்திலே பௌத்த சம்மேளனம் வைத்து அதுக்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றது நடத்தி வட மாகாணத்தில் போருக்கு முன் முப்பத்தி ரெண்டு ஆலயங்கள் இருந்தது அதுல இருபத்தி இரண்டு இருபத்தோரு ஆலயங்கள் மட்டும்தான் இங்கே பிக்குக்கள் தங்கியிருந்து தர்மத்தை போதிக்கும் இடமா இருந்தது மற்ற இடங்கள் எல்லாம் இதே பிக்கு அங்கே போய் தர்ம என்ன திரும்பி வர அதாவது லைவ் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் சட்டலைட் டெம்பிள்ஸ் என்று அங்கிருந்து நாங்கள் என்னை பொறுத்த வரையில் இனிமேலும் ஒரு பௌத்த வியாரையோ எதுவோ வட மாகாணத்தில் செய்வர் என்றால் அந்த சம்மேளம் இதுக்கு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதில் ஆர்கியோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வனஜீவராசி அதெல்லாம் இதுக்குள் அடங்குது அதுக்குள்ள ஓ இதெல்லாம் இதான் கேள்வி தம்பி நாங்கள் இதான் ஆர்கியோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வனஜீவிகள் காட்டு துளைக்கடம் ஆர்டிஏ அண்ட் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் வந்து சில நேரங்களில் தெளிவில்லாத விஷயங்களை குறித்து சொல்றபடியால தான் இந்த குழப்பங்கள் ஏற்படுது இல்லை தெளிவில்லாத விஷயம் சொல்றது வேற ஆனால் அவங்க செயல்படுத்துறாங்க இப்போ அந்த என்ன செம்மலை பகுதியா நீராவி நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலயம் அப்புறம் வவுனியா வெடுக்கினார் ஆலயம்லாம் கிட்டத்தில் சர்ச்சையானது இந்த மாதிரி அவங்க எதற்காக இந்த உள்நுழைவு தேவையில்லாத ஒரு உள்நுழைவு எதுக்கு மதத்தை பொறுத்தவரையில் மதம் மனஞ்சனுக்கும் யானைக்கும் மட்டும்தான் மதம் பிடிக்கும் சரியோ யாருக்காவது அப்படி மதம் பிடிக்கும் போது அதை செய்கின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்தவருடைய பொருளையோ இடத்தையோ பிடிக்கிறது இது மனித வரலாறுலேயே எப்போயுமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தான் நான் மதவாதியாக இல்லாமல் ஆன்மீகவாதி என்று என்ன அருமை படுத்திக் கொடுக்கின்றேன் எவ்வளவுன்னு ஆன்மீகவாதியோ அவங்க தன்னை விற்கிறதே கைவிட்டு விட வேண்டும் அப்ப மதம் மதத்தை வளர்ப்பது ஒரு மத அரசியல் ஆன்மீகவாதியாக வட மாகாணத்தை விட்டுருவோம் விட்டுலாம் நான் விட்டு தான் இருக்கு டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்கேன் எப்போதே அதாவது வந்து வடக்கு மாகாணத்திலே பௌத்த மாநாடு ஒன்றை நீங்கள் நடாத்தி தொடர்பிலே ஊடக சந்திப்புகளை நடாத்தி பல விடயங்களை விளக்கி இருப்பீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்ச்சியில் பதிவு செய்யுங்கள் வடக்கு மாகாணத்திலே பௌத்த மாநாடு நடத்தியதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன அது தவிர இந்து மாநாடு நடத்துவதாக நீங்கள் வட்டமே கூறியிருந்தீர்கள் நடத்துவதற்கு திட்டம் நல்ல ஒரு கேள்வி அது பௌத்த மாநாடு நடந்தது என்று நான் நோக்கங்களை நான் இருக்கும் போது சொல்லியிருக்கிறேன் திரும்பவும் யார் மறந்திருந்தாருன்னு சொல்லப்படுனாருக்கு நாங்கள் பிரச்சனையை தீர்க்கும் போது நல்ல ஒரு வழி நான் ஒரு ஜனநாயகத்தை நம்புக
உரியவர்களையும் கூட்டி அமைப்பதுதான் முக்கியம் ஆகினாலே பௌத்த மகாநாடு எங்களுக்கு இருந்த கேள்வி பாரிய என்ன முறைப்பாடு என்னென்பதால் ஆங்காங்கே யாரும் அறியாத இடங்களிலே பௌத்த யாரைகளும் பௌத்த சிலைகளும் உருவாகிறது என்றுதான் அது எங்களுடைய ஆதங்கமாக இருந்தது ஆகிய நாளில் நாங்கள் பௌத்த மத மாநாட்டை கூட்டி யார் உண்மையாகவே வடமானத்தில் போருக்கு முன் இருந்த திக்குக்கள் திக்குக்கள் இருந்தன இங்கே இங்கே நாகபியார் இருந்தது நாக நாகதீப இருந்தது வவுனியா இருந்தது மன்னாரில் இருந்தது அவே கூட்டி நான் எங்களுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஆகிய நாளில் இனிமேலும் வெளியிலே இருந்து அல்லது தென்னிலங்கையிலேயோ வேறு நாடுகளிலே இருந்து வந்து வட மாகாணத்தில் இருந்து பௌத்த வியாரைகள் எந்த அடிப்படையிலே அது முன்னாக இருந்த வியாரையாக இருக்கலாம் அல்லது சொல்லாம் இராணுவம் கட்டி விட்டுட்டு கைவிட்ட ஒரு வியாகரையாக இருக்கலாம் அப்படி வியாகரங்களும் இருக்கு அப்படி ஒரு வியாகரையா இருக்கும் அல்லது தொல்பொருளாரத்தை சொல்லுகின்ற ஆயிரக்கணக்கானத்துக்கு முதல் இருந்த வியாரை என்று சொல்லிக் கொடுக்கின்ற எந்த ஒரு அடிப்படையாகவோ வியாகரைகள் திரும்பவும் செய்வீரர்கள் என்றால் அதுக்கான ஒரு சீரான முறையான ஒரு நடைமுறை இருக்க வேண்டும் என்று அந்த நடைமுறையை யார் உள்வாங்குவது என்பதற்கு காணதான் அந்த மாகநாட்டில் அது உள்வாங்குவது பௌத்த சம்மேளனமாக இருக்கட்டும் மும்மதம் அல்லது சர்வ மதம் என்பது அதனுடைய சம்மேளனம் என்பது சொல்வது ஒன்றாக இருக்கும் வெறும் பௌத்தர்களை மட்டும் கொண்டது அதற்கு சார்பாக நடக்கும் ஓ இப்போ நாங்கள் நான் என்ன சொல்ல மாட்டேன் மூன்று நாலு மதங்களையும் கொண்ட இடம் வந்து வடமாகணும் பௌத்த மதம் இந்து மதம் கத்தோலிக்க மதம் இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய ஆகினாலே முறையாக நாங்கள் நாலு மதத்தையும் அவருடைய முதல் குழு உள்வாந்த குழுவை சந்தித்து அவர்களுக்கும் பிரச்சனை என்ன ஒரு அவருடைய யார் தலைவர் என்று பிரச்சனை ஏற்படும் ஆகினாலே அவருக்குள்ளேயே ஒரு தலைவர் தலைவர் அல்லது தலைவியை அவர் தேர்ந்து கொண்ட பிறகுதான் நாங்கள் வந்து நாலு மதங்களையும் ஒன்றாக வந்து இப்போது நாங்கள் செய்து கொண்டு போகிறோம் இன்டர் ரிலிஜியஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த மதன் பாவின் சென்று நாங்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசியில் நாங்கள் இந்து மதத்துக்கு முக்கியமான ஐந்து ஸ்தலங்களை பற்றியான முத்திரை வெளியுடன் நான் தீர்மானித்திருக்கிறேன் அதுக்கான மின் உங்களுக்கும் தெரியும் என்றார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மத சார்பான பிரபுக்கள் பொத்திமான் பிரச்சனை உங்களுக்கு சிபாரிசுகளை செய்ய சொல்லி பார்த்துக்கோங்க நிச்சயமாக சரி ஒரு வேறு தகவல் நம்ம இடைவெளியின் பின் ஸ்பாட் லைவ் தொடரும் வெளிப்பட்டது <laughs> 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 அது தொடர்பான அறிக்கைகளை கோரியிருந்தீர்கள் விசாரணை குழு ஒன்றை நியமித்திருந்தீர்கள் விசாரணை குழுவினுடைய அறிக்கை தங்களிடம் கிடைத்திருப்பதாக அறிகிறோம் ஏன் இன்னமும் வெளிவிடும் சரி இதுவரை நான் தொழில்கள் ஊடகத்துக்கு ஏற்கனவே திரும்ப சொல்ல நான் கடா கட கடமைப்பட்டுள்ளேன் இரணமடுவை சம்பந்தமான ரெண்டு விசாரணை ரெண்டு பகுதியான விசாரணை உண்டு ஒன்று வந்து மத்திய அரசாங்கம் இரணமடுவை அந்த குளத்தின் மேற்கரையை சீர சீராக செய்து அதை மேற்பதற்கு ஆசிய வங்கியில் இருந்து விடுத்த கடன் சம்பந்தமாகவும் அதை செய்த நிறுவனம் சம்பந்தமாக இருக்கின்ற ஊழல் அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ தேடவில்லை நாங்கள் இதை பற்றி தேடணும் என்றால் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட நீர் அழுவினாலே அது அதுக்கு காரணம் யார் அதுக்கு என்ன நேரம் வந்து அதுக்கு உடனடியாக நான் வந்த உடனே ஒரு ஆணைக்குழுவை வைத்து நாங்கள் ஒரு முன்கு முன்குழுவை வைத்து அதுக்கு நாங்கள் ஒரு அறிக்கை எடுத்தோம் அந்த அறிக்கையின்படி கட்டாயமாக சில உத்தியோகத்தினுடைய தவறுக்கு காரணமாக இருந்தது என்று மு முழுமையான முழு இந்த அது விவரங்களை விவரங்கள் வெளிவந்தது அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் ஒரு விசாரணை குழு முழுமையான விசாரணை குழுவை செய்து அதை நாலு மாதம் எடுத்து யார் யார் எந்த இடத்துல இருக்க வேணும் யார் யார் சைன் பண்ணி இருக்க வேணும் யார் எந்த இடத்துல அதை தவறுபட்டது என்று இப்போ வந்து அறிக்கை தமிழிலே முந்நூறு பகுதி கொண்ட ஒரு அறிக்கை வெளிவந்திருக்கிறது தகவல் தகவல் அறியும் உரிமையின் அடிப்படையிலே ஒரு தகவலை நாங்கள் மூன்று மொழியிலே வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போது அந்த அறிக்கை சிங்களத்துக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் மொழிபெயர்த்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது முடிந்த உடனே கட்டாயம் நாங்கள் வெளியே வர வழி வரும் அதன் சாராம்சம் என்னவென்றால் நேரடியாக அறுநூறு எழு அறுபது மில்லியன் அறுபது மில்லியன் நேரடியான 
நஷ்டமும் நேரடியாக இல்லாமல் அக அதாவது மக்களுடைய பயிர் கால்நடை அதுக்கெல்லாம் எடுத்து போ பார்க்கும்போது நாலு பில்லியன் அளவுக்கான நஷ்டம் நடந்திருக்கின்றது விவகாரத்தில் வடமாகாண குடிநீர் பிரச்சனைக்கு நேரடியாக இரணைமடு குளத்திலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வருவது ஒரு கட்சியாச்சு அது ஒரு பக்கம் இருக்க மாகாண சபையில் மன்னாரில் இருக்கக்கூடிய பாலி ஆற்றினுடைய உபரி நீரை திருப்பி விட்டால் வடமாகாண குடிநீர் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வரலாம்னு சொல்லி அவைத்தலைவர் சிவஞான அவர்கள் முன் வச்சு குடிநீர் பிரச்சனை வந்து கால்குடா நாட்டுக்கு வட மாகாணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இருக்க இருக்கின்ற பாரிய முதல் பிரச்சனை நாங்கள் அரசாங்கம் செய்வதற்கோ அரசு நடத்துவதுக்கோ பேட்டி நடத்துவதற்கோ அடிப்படையாக இருக்கிறது நீர் அந்த நீர் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கு ஆகினாலே அது முக்கிய அதி முக்கிய நிகழ்வாக எடுக்க வேண்டும் ஆகினாலே தான் நாங்கள் ஐந்து திட்டங்கள் கண்டெடுத்திருக்கின்றோம் அந்த ஐந்து திட்டங்களில் ஒன்று வந்து வட மாகாண வடமராட்சி களத்தில் இருக்கும் மழை தண்ணியை சேமித்து நாங்கள் திரும்பி நிறை அதை இப்போது ஒரு மீதி நடந்து கொண்டிருக்குது இப்போது ஒரு மீதி நடந்து கொண்டிருக்குது இந்த மாதம் முடிவிலே இல்லை ஆகஸ்ட் மாதம் முடிவிலே நாங்கள் அதை அந்த திட்டத்தை நாங்கள் அதுக்கான பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டது குழு கண்டுபிடித்தாச்சு அதுக்கான திட்ட அமலாக்கம் காரியாலயம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகினாலே ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசியிலே நாங்கள் அதை துறங்கி வைக்கிறோம் முதலாவது ரெண்டாவது வந்து அட்வான்ஸ் ஆறுமுகம் என்று சொல்லக்கூடிய முதலிலே ஆறுமுகம் திட்டம் அதை இப்போ முன்மாதிரியாக எடுத்து அதை வளர்த்துருக்கிறோம் நம் மூன்றாவதாக அப்ப பரங்கியாறு லோ பரங்கியாறு என்பது நாலாவது நீங்கள் சொல்லும் இந்த பாரிய திட்டங்கள் ஐந்தாவது இன்னும் அது எல்லாமே இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே மலை விழுந்தால் தான் நீரண்ட ரீதியில் மலை விழாவிட்டால் கட்சியாக இறைவனைகள் மேல் நாங்கள் செய்கின்ற அநியாயங்கள் மேல் கோபட்டார் என்றால் மலையே வேண்டாம் என்று இருந்தால் நடக்க போகின்றது அதுக்கும் நாங்கள் திட்டத்தை நாங்கள் வேண்டும் என்று அது சில நேரம் கடல் நீரை குடிநீராக மாற்றுவது மற்ற இடங்களில் இது இது எல்லாவற்றுக்குமே மேலாக சாதாரணமாக ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் செய்யக்கூடிய மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வை வட மாகாணத்தில் இல்லவே இல்லை 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 அப்படி சொல்லக்கூட முடியாது விலை எப்படி சொல்லக்கூடாது நாங்கள் இதுவரையில் ஆறாயிரம் டேங்க்ஸ் இன்னர் டேங்க்ஸ் கட்டி கொடுத்துருக்கிறோம் கொண்டு வந்து இந்திய அரசின் உட உதவியுடன் நாலாயிரம் டேங்க்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் லீட்டர்ஸ் அளவிலான டேங்க் வீடு வெளியே இருக்கிறதுக்காக வச்சுக்கொண்டிருக்கிறோம் அது சில பிரச்சனை வந்தது மண் தடை தடைப்பட்டது அப்படின்னாலே அது கொஞ்சம் பா பின்தங்கியது ஆனால் அது திரும்பவும் அதை நாங்கள் நான் வந்த பிறகு மண் வெட்டுவதுக்கான அனுமதியை அந்த அளவை கூட்டி மண்ணை என்ன சந்தையிலே பெருக்கி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்த மண் இப்போது வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் அளவில் இருக்குது ஆகினால் அந்த திட்டம் திரும்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒன்று ரெண்டு ஸ்தாபனம் இதுக்கு பிறம்பாக அதே அந்த குல வான்மலையை செய்வதற்கு வீட்டு அளவிலே செய்வதற்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறார்கள் இன்னும் யூஎன் மூலமாகவும் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறார்கள் மழை மழை தண்ணியை சேகரிப்பது தான் எங்களுடைய நாகரீகம் அடக்கமாக நாளொன்றராக அண்மையில் ஆவா குழுவை சந்திப்பது தொடர்பில் அழைப்பு விடுத்திருந்தீர்கள் பரவலாக பேசப்பட்டு ஒரு விடையம் ஒரு குழு என்பது ஒரு அமைப்பு என்பது ஒரு தலைவரை செயலாளரை பொருளாளரை கொண்டு இருக்க வேண்டியது அது ஒரு அலுவலக ரீதியாக அல்லது ஒரு ஆஃபிஷியல் ரீதியாக என்று சொல்லலாம் அந்த ரீதியிலே இது ஒரு அமைப்பு என்று சொன்னால் ஒரு அமைப்பு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆவா குழுவை பொறுத்தவரையும் பரவலாக பேசு பொருளாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் போலீஸார் கூறியிருக்கிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஆனால் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ஆவா குழுவை உங்களோடு பேசுவதற்குரிய ஜனநாயகத்தின் ரீதியாக அபவ் கிரவுண்ட் நிலத்துக்கு மேலே இருக்கின்ற ஒரு ஸ்தாபனம் இது பாதாளம் இது நிலத்துக்கு நான் பாதாளம் மட்டும் சொல்லுவேன் நிலத்துக்கு கீழே இருக்கின்ற ஆவா குழு என்பது வந்து நேரடியாக என்ன சொல்றேன் என்னை பொறுத்தவரையில் வட மாகாணத்தில் சேர்ந்த ஒரு இளைஞை குழு சமூக விரோதியாக நடப்பதற்கு முன்வந்திருக்கிறது என்று அவை தாக்கின என்று அவை சமூக விரோதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று போலீசாரும் ஊடகமும் நீங்களும் சொல்லிக் கொடுக்க நிச்சயமாக ஆகையினாலே இந்த மா இந்த மாகாணத்தை ஆளுகின்ற அல்லது அதுக்கான தலைமைத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய என்னுடைய பொறுப்பு என்ன அவையும் தமிழகத்தை அல்லது தமிழ் தேசத்தை தேர்ந்தவர்கள் அவை இந்த பிரச்சனை என்னென்று நாங்கள் முதல் கேள்வி கேட்காமல் அவர்கிட்ட கேட்காமல் அதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமே கொடுக்காமல் அவர் எந்த ஒரு குழுவாக இருந்தாலும் பாரிய தீவிரவாத குழுவாக இருந்தாலும் இன்னும் நான் ஜனநாயகத்தை விரும்புகின்ற நம்புகின்றேன் அப்படின்னாலே 
முதல் முறை அவைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அது செய்யக்கூடியது வந்து கவர்னரா அல்லது சட்டத்தை சேர்ந்தவர்களா நோ ஐ ஆம் ரைட் நவ் ஆல்சோ ஆனால் அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்ல அது அது அதை ஒத்துக்கணும் நாங்கள் சொல்றது அதில் அடிமட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு குழுவாக அறியப்படுபவர்களை போலீசார் விசாரிக்க வேண்டுமா கவர்னர் அழைத்து ஓ இல்லை போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும் அவை குற்றம் செய்யும் போது அந்த குற்றத்துக்கான விசாரணை தான் கவர்னர் ஆளுநர் ரீதியிலே அதுக்கான அவை வெளிவரக்கூடிய அந்த சமூக கட்டமைப்புகள் இருக்கும் என்றால் தடைகள் இருக்கும் என்றால் புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அதை செய்ய வேண்டியது தான் ஆளுமை என்பது சொல்றேன் <laughs> 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 சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய ரெண்டு மூன்று பேர் எங்களோட கதைச்சு இதை முடிக்கிறதுக்கு விருப்பமாக இருக்க வேண்டும் நேற்று முந்தைய நாள் எங்களுக்கு தகவல் இது புதிய தகவல் இது புதிய தகவல் உங்களுக்கு மட்டும் டேன் டிவிக்கு மட்டும் சொல்லுகின்ற தகவல் இப்போ ஆகவே நாங்கள் என்ன நாங்கள் என்ன விரும்புகிறோம் என்றால் இது பாரிய தேச உணவு கண்ட தேசம் இனிமேலும் கண்ணீர் படக்கூடாத தேசம் ரத்தம் உறைந்த தேசம் யாரோ ஒரு குழுவோ ஒரு குழுவின் ஒரு நாள் இப்போ அவ குழுவிலிருந்து உடஞ்சி போன இன்னொரு குழுவும் இருக்கிறார் சமூக விரோதமான விஷயங்களை கைவிட்டு சாதாரண தரமாக வாழ விரும்புகிறோம் என்ற நல்ல செய்தி வந்திருக்கு அந்த நல்ல செய்தியை நாங்கள் முன்வைத்து எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த இளைஞரை திரும்பவும் முயற்சிக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தில் தான் ஆவா குழு என்பது இங்கு எவ்வாறான அடாவடியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என்பதை நீங்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் கூறியிருக்கிறீர்கள் இந்த மாகுளத்திலே மாத்திரமல்லாமல் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை அண்மையில் நாங்கள் செய்திகளாக வெளியிட்டு வருவதையும் தான் வடக்கு மாகாண ஆளுநரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் அல்லது அந்த பகுதி பிரதேச மக்கள் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான வீட்டு திட்டத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அது ஐம்பது வீட்டு திட்டமாக ஒரு குழுவாக இருக்கிறது பதினெட்டு வீட்டு திட்டம் ஏழு வீட்டு திட்டம் அதாவது மத்திய அரசு தான் வழங்கியிருக்கிறது தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அங்கு எல்லாம் ஒரு சமூக வன்முறை செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதாக பிரதேச மக்கள் சுட்டிக்காட்டி உங்களுக்கு அண்மையில் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்திருந்தார் பனிக்கங்குளம் பிரதேச மக்களினுடைய கையொப்பத்துடனான கடிதம் ஊடகங்கள் வாயிலாக அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் அண்மையில் நான் நினைக்கிறேன் மூன்று கிழமை மூன்று வாரங்கள் கடந்திருக்கும் அந்த கடிதங்களுக்கு தங்கள் பக்கத்தில் இருந்து எந்த பதிலும் வழங்கப்பட்டதாக சொல்றேன் இந்த அளவு விவரமா கடிதம் எனக்கு கிடைத்தது நீங்கள் அறிஞ்சிருந்தால் வழங்க முடியாது <laughs> 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 முன்பேச்சுக்கூடும் <laughs> 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 இங்கே எடுக்கப்பட்ட இந்த ஸ்மார்ட் லேண்ட் போஸ்ட் அந்த அந்த ஒரு தனியார் நிறுவனமும் மாநகர பிதாவுக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த ஸ்மார்ட் லேண்ட் போஸ்ட் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது ஆகியனாலே எனக்கு இப்போ மக்கள் சொன்னபடினாலே நான் அந்த அந்த ஒப்பந்தத்தையும் அதுக்கான பின்னணியையும் கேட்டிருக்கிறேன் மாநகர பிதா நாளைக்கு தான் அவரோடு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையாக அதாவது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையும் இந்த கொக்குழாயிலே வந்து 
அதாவது சிலாபத்துறையை சேர்ந்த மீனவர்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிறார்கள் அந்த வாடிகள் அங்கு அமைக்கிறார்கள் பிரதேச சபையிடம் அவர்கள் எந்த அனுமதியையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை படற்றொழில் நீரியல் வள திணைக்களம் அவர்களுக்கு சிலாபத்துறையில் இருந்து அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது ஆக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இயங்கக்கூடிய கடற்றொழில் நீரியல் வன திணைக்களத்தை முற்றுகையிட்டு மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்திய சம்பவங்கள் கூட இடம்பெற்றிருந்தன ஒரு வடக்கு மாகாண ஆளுநராக அந்த பிரச்சனைக்கு ஏதாவது தீர்வு முயற்சிகளை பிரச்சனை வந்து வட மாகாணத்தையோ இலங்கையோ சம்பந்தமான பிரச்சனை மட்டும் இடம்பெயர்ந்து மீன் மீனவர் என்றால் அவருடைய தொழில் என்ன மீன் பிடிக்கிறது இப்போ மீனுக்கு தெரியாது இது வட மாகாணமோ தென் மாகாணமோ நிச்சயமாக அப்போ மீன் போகிற இடங்களில் தான் மீனவரும் இருக்க வேண்டும் அப்போ ஆகையினால் அப்படி வரும்போது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது ஸ்பானிய நாட்டிலே இருந்து ஆர்ஜென்டினா வரையில் மீன்பிடி மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற பிரச்சனை தங்களுடைய வளங்களை எப்படி தாங்கள் பராமரித்துக் கொள்வது முகாமைத்துவப்படுத்துவது என்பது இந்த இடத்தில் அதுக்கு ஒரு ஆழமான சாயல் அல்லது சாயம் வருகின்றது என்றால் சிலர் வந்து சிங்களவராகவும் சிலர் வந்து தமிழராகவும் இருக்கும் என்ற அந்த இன பிரச்சனை ஆழமாக எழுதியிருக்கின்ற படையினாலே இதை குறித்து நாங்கள் ஒரு சீரான திட்டத்தை வைக்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய அதாவது உங்களுடைய திட்டமாக இருக்கிறது என்னென்னா அந்த மீன் வடம் அதே போல தமிழ் பேசும் சில மீனவர் கூட தென்னிந்திய தென் இலங்கைக்கு போவது வழக்கமாக இருக்கிறது ஒரு குறைஞ்ச அளவு தான் இருக்கிறது அவை கடந்த ஓ இந்த அளவுக்கு இல்லை என்னென்னா அவை சன சமூகம் கூட என்றபடியினாலே அவை வரக்கூடிய இருக்கிறது நாங்கள் சில சன சமூகம் குறைவு ரெண்டாவதாக மொழி பிரச்சனை இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த விடயத்தை வைத்தே கேட்கிறேன் தமிழ் பேசுகிற மீனவர்கள் அங்கு சென்று வாடிகளை அமைத்திருக்கிறார்கள் ஓ நீர் நீர் குழம்புலே வாடிகளை அமைத்து நீர் குழம்புலே தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் தானே ஓ இங்கிருந்து தான் தமிழ் பேசும் மீனவர்கள் அங்கு சென்று இங்கிருந்து மீனவர் மீன்பிடிப்பதுமூகம் மத்தியிலே ஒரு இடத்திலிருந்து இங்கிலிடம் இடம்பெயர்ந்து மீன் பிடிப்பது முன்னேற்றுவதற்கு பெரும் நெருக்குதல்களை எதிர்கொள்வதற்கான இடர்பாடுகளை ஏன் மாகாணத்தில் இருந்து ஒரு ஆளுநராக நீக்க நீங்கள் முன் செல்லவில்லை என்று உங்களோட தீர்மானம் முன் செல்ல இல்லை என்று உங்களை தீர்மானம் சார் எந்த வகையில் முன்னகர்வுகளை முன்னெடுத்து அதான் அது ஒரு சிக்கலான கேள்வி என்றபடினாலே இங்க இருக்கிற மக்களும் அங்க போய் அங்க இருக்கிற மக்களும் மீன் பிடிக்க காலங்களில் இங்கே வருகின்றபடினாலே நாங்கள் அவைக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீர்வுகள் என்ன என்று நாங்கள் இருந்து கரைக்க வேண்டும் இதுவரையில் அப்படி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கவில்லை அதுக்கு நடக்காத காரணம் வந்து ஊடகத்துறை நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்களும் இதே போல அவை வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்காக என்ன வகையில் வரைக்கும் <laughs> 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 கடந்த பன்னிரண்டு வருடங்களிலும் வட மாகாணம் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கண்டுபிடிக்கும் தேசாலையிலையும் புங்குடுதீவிலையும் நாங்கள் மீனவ துறைமுகங்களை செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் அரசியல் காரணங்களுக்காக அரசியல் பாதிகள் அதை சில நேரங்களிலே விவாதங்கள் அதிக அளவிலான விவாதங்களுக்கு போனது அப்படின்னாலே அது நடக்காமல் கண்டுபிடிக்க முன்னரே தொட்டு விட்டு இப்போதைக்கு இன்றைக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது திரும்பவும் நாங்கள் சிபிடியில் எனக்கு முடிவில் விளக்கு திரும்பவும் அதை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற பாயிண்ட் இருக்கிறது ஆரம்பிக்கலாம் என்பதற்கு சாட்சிகள் நாங்கள் கடைசியாக வந்து நிற்கிறோம் நானூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் கடன் கூடாக அங்கே தமிழ் மீனவர் சர்வதேச அளவுக்கு வளர வேண்டும் அப்படியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதற்காக சர்வதேச சவால்களை முகம் கொடுக்க முடியும் நாங்கள் சின்ன படகுகளை வச்சுண்டு இந்த சின்ன படகு மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேண்டும் அந்த சின்ன படக வந்து போய் நிற்கு நிற்கிறதுக்கு ஒரு மேல் மடு தாங்க வந்து கேட்டுக்கொண்டு இருந்தோம் என்றால் மாலதீவினுக்கும் போக முடியாமல் போகும் நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு கடல் வளம் எவ்வளோ பெருகின்றால் நாங்கள் சர்வதேச கடல் எல்லைக்கும் போகக்கூடிய ஆழ்கடல் போக வேண்டியது ஆனால் அந்த அரசியல்வாதிகள் செய்த இங்கு சில குழப்பங்களால் ஆகையினால் எங்களுக்கு என்ன வந்தால் மீனவ வளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போருக்கு முன் பார்த்திருக்கின்றார்
நாற்பத்தேழு சதவீதமான தேசிய அளவிலான மீனவ வளங்கள் இங்கிருந்து தான் போகணும் திரும்பவும் அதை நாங்கள் எட்டுக்கொள்ளப்படும் அந்த நிலைக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் வழக்கமாக நாளொன்றாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நீராவியடி பிள்ளையார் கோயில் விவகாரம் அதிலே பார்த்தீர்கள் பௌத்த மதம் குறித்து நீங்கள் மிக தெளிவாக அழகாக என்னோடதே இந்த நேரடி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மிக மிக தெளிவாக பேசி இருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் பௌத்த மாநாடை நடத்தி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இங்கிருந்தவர்கள் தொடர்பான விவரங்களை நீங்கள் தெளிவாக கூற முயற்சித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த பௌத்தர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் அந்த முல்லைத்தீவு நீராவியடி பகுதியில் இப்போது வரை பிரச்சனை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அது மாவட்ட நீதிமன்றில அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் வவுனியா மேல் நீதிமன்றினால் தற்போது அங்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த திருவிழா ஒன்று அண்மையில் நடைபெற்ற நேரம் சிறுவர்கள் குழந்தைகள் யுத்தம் தன்னுடைய பாதிப்புகளை எவ்வாறு மக்கள் மீது துணித்திருக்கிறது என்பதை மிக அழகாக நீங்கள் அரங்குகளிலே பேசுகிற பொழுது அவதானிக்க முடிகிறது இவ்வாறான ஒரு நிலையே இந்த நீராவியடி பிள்ளையார் கோயில் விவகாரத்திலே அந்த திருவிழா நடைபெற்ற நேரம் அவர்கள் அந்த பகுதி தமிழ் மக்கள் அல்லது பர பரவலாக வடக்கில் இருந்து சென்றார்கள் அவர்கள் அந்த இடத்தில் போயிருந்து உண்ணுவதற்கு கூட ஒரு தென்னிலங்கை சட்டத்தரணி ஒருவருடைய வாகனம் இடையூறாக இருந்தது என்கிற விவகாரம் அங்கு பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக எழுந்தது ஏன் இது தொடர்பில் ஒரு வடக்குமாக ஆளுநராக நீங்கள் ஒரு தலையிட முடியாது வடக்கு மாகாணம் என்று இருந்தவர்கள் வடக்கு மாகாணம் என்பது பதிமூன்று மக்கள் லட்சம் மக்கள் கொண்ட ஒரு மாகாணம் இது போருக்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு மாதம் தென்னிலங்கையிலும் இப்போதைக்கு மத எழுச்சிகள் ஏற்பட்டிருக்கு அரசியல் சார்ந்த மத எழுச்சிகள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொலிட்டிக்கல் ரிலிஜியஸ் ரிவைவல் இஸ் அ ரியாலிட்டி இன் ஸ்ரீலங்கா இது ஒரு மதத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்து மதத்துக்கு மட்டும் இந்து மதத்தாரும் பிடிச்சது கொண்டிருக்கணும் கத்தோலிக்க மதத்தாரும் பிடிச்சது கொண்டிருக்கணும் ஆனா இந்து மதத்தார் எங்கேயும் அத்தும் இல்லை இதுதான் வித்தியாசம் இந்து மதத்தார் வடமாகாணத்தில் தாண்டி அத்தும் இருதல் இல்லை இங்கே வந்து யாருக்கும் சொந்தமில்லாத சிவலிங்கங்கள் ஒரு வழியை வைக்கிறது இது இந்து மதத்துக்கே புறம்பான விஷயம் ஒரு புனிதமான சிவலிங்கத்தை வந்து வீதியோரமாக காலையோரமாக அழுக்கான இடங்கள்ல வச்சுட்டு அதுக்கு கோவில் கட்டுறது கோவில் கட்டுறது பாதி நினைக்கிறது நடக்கின்றது <laughs> 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 விடயங்களை தடுக்க முடியல நீராவியடி நேரடியாக நீராவியை மட்டுமே இல்ல இப்ப இங்க கைத்தடிக்கு போற வழியில ஒரு சிவலிங்கம் உண்டு ஆர்டியே கேட்டிருக்கிறேன் அந்த நிலம் யாருன்றது அது வேண்டாம் இல்லைன்னு சொல்லினேன் ஆர்டிடியே கேட்டிருக்கிறேன் பிராதேசி சபையே கேட்டிருக்கிறேன் நல்லை ஆதீனத்தை கேட்டிருக்கிறேன் ஐயா ஒரு சிவலிங்கம் வைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை எது அந்த வழிமுறையை தவிர இப்படி ஒரு சிவலிங்கம் இருப்பது அந்த இந்து மதத்துக்கே இது ஒரு பாரிய இடுவாக இருக்கலாம் என்று இதுவரையில் யாரும் முன்வரை இப்போ என்ன செய்வோம் நாளைக்கு நான் அந்த சிவலிங்கத்தை அதை அங்கிருந்து அகற்றும் சொன்னால் நீங்களே தான் முன்வந்த நின்று சொல்ல போறீங்கள் ஆளுநர் இந்து மதத்துக்கு எதிராக நடந்து கொள்கின்றார் என்று கட்டான் நீங்கள் வந்து சொல்ல போறீங்க ஆகையினால மத நான் தான் சொல்றேன் நான் கையிருந்து கும்பிட்டு கேட்கின்றேன் நான் மதவாதி அல்ல நான் இனவாதியாக இருக்கின்றபடி அல்ல இந்த தேசம் இரத்தம் உறைந்த தேசமா இருக்கின்றது ரெண்டு தலைமுறைகளே இல்ல அநியாயமாக நாங்கள் இழந்து விட்டோம் இனி மதம் என்ற ரீதியிலே கலவரப்படுத்த வேண்டாம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆங்காங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்கு என்று கண்டுபிடித்து அந்த பிரச்சனைக்கு பின்னாடி சில கும்பல்கள் உண்டு அது கத்தோலிக்க கும்பலா இருக்கலாம் இந்து கும்பலா இருக்கலாம் பௌத்த கும்பலா இருக்கலாம் இதே வந்து சட்டத்துக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குழுவாக இருக்கிறது அதனுடைய காரணம் என்ன அரசியல் லாபங்களுக்காக மதத்தை பாவிப்பதும் பொருளாதார <laughs> 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 
அந்த அந்த குடிவரம் நான் மறந்துட்டேன் அந்த உருவாக்கின காலகட்டத்தை இருந்த அரசியல் பின்னணி ஒரு பல்கலாச்சாரத்தை கொண்ட அரசியல் பின்னணியாக அல்லாமல் ஒரு கலாச்சாரத்தை மட்டும் அரசியலாக கொண்ட கலாச்சாரம் இருக்கலாம் இதைதான் நாங்கள் உள்வாங்க நேரடியாக கேட்கிறேன் ஒரு சிங்கள மயமாக்கலுக்கான ஒரு திணைக்களமாக தொல்லியல் திணைக்களத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இல்லையா அவை அப்படி எடுக்கக்கூடாது நாங்கள் எடுக்கக்கூடாது அவை அப்படி நடந்து கொண்டு அதுக்கு நாங்கள் விரோதமாக நிற்கிறோம் இறுதியாக வழக்கமாக ஆளுநர் அவர்களே ஊடகங்களை அடிக்கடி நீங்கள் உங்களுடைய நிகழ்வுகளில் இருந்து வெளியேற்றே தனிப்பட்ட கூறிவிடுகிறேன் ஒரு ஜனாதிபதி நாட்டிலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வருகை தருகிறார் அதாவது பிரதேசங்களுக்கு இடையிலான நிகழ்வு வந்தால் நாங்கள் நேரலையாக ஒளிபரப்புகிறோம் அதே போலதான் பிரதம்பரம் அதே போலதான் ஏனைய முக்கியத்துவ நிகழ்வுகளும் கூட்டங்கள் என்று சொன்னால் ரகசிய கூட்டங்களை தாங்கள் நடாத்தியதாக நாம் அறியவில்லை பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தை நடாத்துகிறீர்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தை நடாத்துகிறீர்கள் அதனை ஊடகங்கள் நேரலையாக மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் நிருபரங்கள் கூடுகிறார்களோ அந்த இடங்களில் நீங்கள் நேர அலுவலர்கள் பாராளுமன்றத்தையும் அதை செய்யுங்கள் அதே ஒரு காரணத்தாக மத்திய அரசு மத்திய வங்கியினுடைய நிதித்துறையை நீங்கள் ஒருவாறும் நேரடி தொடர்பு செய்யலாமோ இல்லையோ அதாவது வந்து நான் உங்களிடம் செய்யலாமோ செய்ய முடியாது என்று கூற முடியாது செய்யும் போது எப்பயாவது ஒரு நாட்டுல மத்திய வங்கியின் கணக்கு வழக்கு செய்ய என்னுடைய ஊடக அறிவிக்க எட்டியபடி தெரிவுக்குழு விவகாரம் தொடர்பிலே நேரலையாக வழங்குவதற்கு முதல் அனுமதிக்கப்பட்டது தற்போதுதான் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது மக்களால் தெரிவிச்ச நாட்டின் தேசிய மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட யார் எதுவும் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கான உரிமை மக்களுக்கு உண்டு நிச்சயமாக நிச்சயமாக நான் மக்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஒருவர் நல்ல நான் ஒரு நிர்வாகி மட்டும்தான் அதே ரீதியாக மத்திய அரசு மத்திய வங்கியில் இருப்போம் மத்திய வங்கியில் இருக்கும் ஆளுநர் திரு குமாரசுவாமி அவர்கள் அவர் என்னத்துக்கு சைன் பண்றாரு யாரோட என்ன கிடைக்கும் நன்றி உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை பிரயோகித்து எங்களோடு கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் விவாதித்த வைக்கு நன்றி மற்றும் ஒரு ஸ்போட்லைட் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்வது மாலினி ஏஜெந்த மற்றும் கிர